വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ തൃശൂർ പൂരത്തിന് കൊടിയേറി തിരുവമ്പാടി പാറമക്കാവ് ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ കൊടിയേറ്റ ചടങ്ങുകൾ ഭക്തിസാന്ദ്രമായി കൊടിയേറ്റ ചടങ്ങുകൾ ടി സി വി തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്തു കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളുടെയും കനത്ത സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെയും തൃശൂർ പൂരം വെടിക്കെട്ട് നടത്തുവാൻ ജില്ലാ കളക്ടർ അനുമതി നൽകി കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ പാവറട്ടി തിരുനാളിന് വെടിക്കെട്ട് നടത്താനും അനുമതി നൽകിയതായി കളക്ടർ നെടുപ്പുഴക്കായലിൽ ചൂണ്ടയിടുന്നതിനിടെ വിദ്യാർത്ഥികളായ സഹോദരങ്ങൾ മുങ്ങിമരിച്ചു മദാമത്തോപ്പ് സ്വദേശി കണ്ണമ്പുഴ ജോൺസന്റെ മക്കളായ മരിയ ആന്റണി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് എല്ലാ ജില്ലകളിലേക്കും അതിവേഗ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനുകൾ എത്തിക്കുന്ന കെ സി സി എല്ലിന്റെ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലേക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ നൽകിയായിരുന്നു ഉദ്ഘാടനം കാളി ദാരിക സംവാദത്താൽ പ്രശസ്തമായ കാട്ടകാമ്പൽ പുരം പതിനെട്ടിന് കൂട്ടിയെഴുന്നുള്ളിപ്പിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗജവീരന്മാർ അണിനിരക്കുമെന്ന് ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികൾ നമസ്കാരം ഗ്രാമവാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ തൃശൂർ പൂരത്തിന് കൊടിയേറി തിരുവമ്പാടി പാറമിക്കാവ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നടന്ന കൊടിയേറ്റ ചടങ്ങുകളിൽ നിരവധി പേരാണ് പങ്കാളികളായത് മുപ്പത്തിയാറ് മണിക്കൂർ ഭക്തിക്കൊപ്പം വിസ്മയവും കാഴ്ചവെക്കുന്ന പൂരങ്ങളുടെ പൂരത്തിനായി ആദ്യം കൊടിയേറിയത് പ്രധാന പങ്കാളി ക്ഷേത്രമായ തിരുവമ്പാടി ക്ഷേത്രത്തിലായിരുന്നു ആർപ്പുള്ളികളും ആരവങ്ങളുമായായിരുന്നു കൊടിയേറ്റം തിരുവമ്പാടി ക്ഷേത്രത്തിൽ പാരമ്പര്യ അവകാശികളായ മനക്കൊടി താഴത്തുപുരക്കൽ സുന്ദരൻ മകൻ സുഷിത്ത് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് കൊടിമരം തയ്യാറാക്കിയത് തുടർന്ന് ക്ഷേത്രം തന്ത്രി പുലിയന്നൂർ വിജയൻ നമ്പൂതിരിയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ നടന്ന ശ്രീഭൂതബലിക്ക് ശേഷം പാരമ്പര്യ അവകാശികൾ ഭൂമിപൂജ നടത്തി പതിനൊന്ന് നാൽപ്പതോടെ ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി മൂത്തേടത്ത് സുകുമാരൻ നമ്പൂതിരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൂജിച്ച കൊടിക്കൂറ കെട്ടി തട്ടകക്കാർ കൊടിമരം ഉയർത്തി ആലിലെയും മാവിലെയും ദർഭപൊല്ലും ചേർത്ത് കെട്ടിയ കൊടിമരം ആവേശാരവങ്ങളോടെയാണ് തട്ടകക്കാർ ഉയർത്തിയത് ഉച്ച തിരിഞ്ഞ മേളത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ തിരുവമ്പാടി ഭഗവതി നടുവിൽ മഠത്തിലേക്ക് ആറാട്ടിനായി പുറപ്പെട്ടു തിരുവമ്പാടി ശിവസുന്ദറിന്റെ പുറത്തേറിയായിരുന്നു ഭഗവതിയുടെ പ്രൌഢഗംഭീരമായ എഴുന്നള്ളത്ത് എഴുന്നള്ളിപ്പ് നായ്ക്കനാലിലെത്തിയപ്പോൾ ആചാര വെടിക്കെട്ടും നടന്നു തുടർന്ന് തിരുവമ്പാടി വിഭാഗം നായ്ക്കനാലിലും നടുവിലാലിലും പൂരക്കൊടികൾ ഉയർത്തി പിന്നീട് ശ്രീമൂലസ്ഥാനത്ത് മേളം കൊട്ടിക്കലാശിച്ച ശേഷം നടുവിൽ മഠത്തിലെത്തിയ ഭഗവതി ആറാട്ട് കഴിഞ്ഞ് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് മടങ്ങി തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ എം മാധവൻകുട്ടി സെക്രട്ടറി സി വിജയൻ എന്നിവർ കൊടിയേറ്റത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ആചാര പെരുമയുടെ അകമ്പടിയോടെയും നിറഞ്ഞ പൂരാവേശത്തോടെയുമാണ് പ്രധാന പൂരപ്പങ്കാളിയായ പാറമേക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിലും പൂരം കൊടിയേറിയത് ഏറെ ഭക്തി നിർഭരമായ അന്തരീക്ഷത്തിലായിരുന്നു ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ പൂരങ്ങളുടെ പൂരത്തിന് പാറമേക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊടിയേറിയത് ഭൂമിപൂജ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൊടിയേറ്റ ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് അൻപത്തി അഞ്ചോടെയാണ് കൊടിയേറ്റം നടന്നത് വലിയ പാണിക്ക് ശേഷം പുറത്തേക്കെഴുന്നള്ളിയ ഭഗവതിയെ സാക്ഷി നിർത്തി ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികളും ദേശക്കാരും ചേർന്നാണ് കൊടിയേറ്റം നടത്തിയത് പാരമ്പര്യ അവകാശി ചെമ്പിൽ കുട്ടനാശാരി നിർമ്മിച്ച കൌങ്ങിൻ കൊടിമരം ആല് മാവ് ഇലകളാലും ദർഫ പുല്ലുകൊണ്ടും അണിയിച്ചൊരുക്കിയ ശേഷം പാറമേക്കാവ് ഭഗവതിയുടെ വാഹനമായ സിംഹത്തിന്റെ മുദ്രയോടു കൂടിയ കൊടിക്കൂറയും കെട്ടിയാണ് കൊടിമരം ഉയർത്തിയത് തുടർന്ന് ക്ഷേത്രത്തിലെ പാലമരത്തിലും മണികണ്ഠനാലിലും സിംഹമുദ്രയുള്ള മഞ്ഞക്കൊടികളും ഉയർത്തി കൊടിയേറ്റത്തിന് ശേഷം മേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ ആനപ്പുറത്തേറി ഭഗവതി ക്ഷേത്രം വലം വെച്ച് പുറത്തേക്കെഴുന്നള്ളി തുടർന്ന് ഗജവീരന്മാരുടെ അകമ്പടി സേവിച്ച് വടക്കേ നടയിലൂടെ വടക്കുംനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ ഭഗവതിക്ക് കൊക്കർണിയിൽ ക്ഷേത്രം തന്ത്രിയുടെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ ആറാട്ടം നടന്നതോടെയാണ് കൊടിയേറ്റ ചടങ്ങുകൾക്ക് സമാപനമായത് തൃശൂർ പൂരം കൊടിയേറ്റവും പാറമേക്കാവ് ക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠാ ദിനവും ഇരുപത്തി ആറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരുമിച്ചെത്തിയെന്ന അപൂർവതയും ഇക്കുറിയുണ്ടായി നവീകരണ കലശത്തെ തുടർന്ന് ക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠാ നക്ഷത്രം രോഹിണിയിലേക്ക് മാറിയതോടെയാണ് ഇവ രണ്ടും ഇത്തവണ ഒരുമിച്ചെത്തിയത് പാറമേക്കാവ് ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് കെ മനോഹരൻ സെക്രട്ടറി എ രാമചന്ദ്ര പിഷാരോഡി എന്നിവർ ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി വ്യവസായ പ്രമുഖൻ പത്മശ്രീ ഡോക്ടർ ടി എസ് സുന്ദർ മേനോൻ തൃശൂർ മണ്ഡലം സ്ഥാനാർത്ഥികളായ അഡ്വക്കേറ്റ് വി എസ് സുനിൽകുമാർ അഡ്വക്കേറ്റ് ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പത്മജ വേണുഗോപാൽ എന്നിവരും കൊടിയേറ്റങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനെത്തി തിരുവമ്പാടി പാറമേക്കാവ് വിഭാഗങ്ങളുടെ പൂരം കൊടിയേറ്റം ടി സി വി തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്തു ഒരാണ്ടിന്റെ ഇടവേളയ്ക്ക് വിട ചൊല്ലി മാലോകർ കാത്തിരുന്ന വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ പൂരങ്ങളുടെ പൂരം
തിരുവമ്പാടി പാറമേക്കാവ് വിഭാഗങ്ങൾക്കായി രണ്ടായിരം കിലോ വീതം വെടിക്കെട്ട് സാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി നൽകും രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളും ചേർന്ന് നാലായിരം കിലോ വെടിക്കോപ്പുകളാണ് ആകെ ഇത്തവണ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കുക നാലായിരം കിലോഗ്രാമിൽ കൂടുതൽ വെടിക്കോപ്പ് സാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കർശന പരിശോധന നടത്തും എക്സ്പ്ലോസീവ് ഡെപ്യൂട്ടി കൺട്രോളർ എൻവയോൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയർമാർ പോലീസ് എന്നിവരടങ്ങിയ പ്രത്യേക സ്ക്വാഡാണ് ഇത് പരിശോധിക്കുക റൌൺസിന് പുറത്ത് ഉള്ള ഫുട്പാത്തിനും പുറത്ത് ഇന്നർ ഫുട്പാത്ത് അല്ല ഔട്ടർ ഫുട്പാത്തിന് പുറത്ത് മാത്രമേ ജനങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേ കാണാനുള്ള സംവിധാനം ഫയർവേഴ്സ് കാണാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നുള്ളൂ ആ രണ്ടായിരം കിലോഗ്രാമിലുപരിയായിട്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും വെടിമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അസസി അസസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന് പ്രത്യേക സ്കീം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മിനിമം നൂറ് മീറ്റർ അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ ജനങ്ങളെ വെടിക്കെട്ട് കാണാൻ വിന്യസിക്കുകയുള്ളൂ തേക്കിൻകാട് മൈതാനം ഇന്നർ ഫുട്പാത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ ഔട്ടർ ഫുട്പാത്തിലേക്ക് മാറ്റിയ ശേഷമേ വെടിക്കെട്ട് നടത്തുകയുള്ളൂ പ്രഹർശേഷി കുറയ്ക്കാനും വർണ്ണഭംഗി കൂട്ടാനും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് യുനെസ്കോയുടെ അംഗീകാരമുള്ള പൈതൃക സ്മാരകമായതിനാൽ വടക്കുനാഥ ക്ഷേത്രത്തിന് വെടിക്കെട്ടിൽ യാതൊരു നാശനഷ്ടവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലർത്തും വെടിക്കെട്ട് നിർമ്മാണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അടുത്ത ദിവസം മുതൽ സ്ക്വാഡ് പരിശോധനകൾ നടത്തും വെടിക്കെട്ട് സാമഗ്രികൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കർശന സുരക്ഷയൊരുക്കും കഴിഞ്ഞ തവണ രണ്ടായിരം കിലോ വീതം വെടിക്കോപ്പ് സാമഗ്രികൾക്ക് അനുമതി നൽകിയിരുന്നതായും കളക്ടർ വ്യക്തമാക്കി സബ് കളക്ടർ ഹരിത വി കുമാർ എ ഡി എം കെ ശെൽവരാജ് തിരുവമ്പാടി പാറമേക്കാവ് കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രതിനിധികൾ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു പാവറട്ടി തിരുനാളിന് പതിനഞ്ച് കിലോഗ്രാം വെടിക്കെട്ട് സാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കുമെന്ന് കളക്ടർ വി രതീശൻ അറിയിച്ചു ഇത് സംബന്ധിച്ച് കളക്ടറുടെ ചേംബറിൽ ചേർന്ന പ്രത്യേക യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ അനുമതി നൽകിയതിന് സമാനമായി പതിനഞ്ച് കിലോഗ്രാം വെടിക്കെട്ട് സാമഗ്രികൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി നൽകുമെങ്കിലും കനത്ത സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കുവാൻ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി കളക്ടർ വ്യക്തമാക്കി നെടുപ്പുഴ മധാമത്തോപ്പ് കായലിൽ മീൻ പിടിക്കുന്നതിനിടെ സഹോദരങ്ങൾ മുങ്ങിമരിച്ചു നെടുപ്പുഴ മധാമത്തോപ്പ് സ്വദേശി കണ്ണമ്പുഴ വീട്ടിൽ ജോൺസൺ മകൻ മകൾ പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള മരിയ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള സഹോദരൻ ആന്റണി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് കായലിൽ ആന്റണി ചൂണ്ടയിട്ട് മീൻ പിടിക്കുന്നതിനിടെ ചൂണ്ട കായലിലെ ചണ്ടിയിൽ കൊളുത്തി വലിച്ചു നിന്നു ചൂണ്ട വലിച്ചെടുക്കാൻ ആന്റണി വെള്ളത്തിലിറങ്ങി ഉടൻ മുങ്ങിപ്പോവുകയായിരുന്നു ആന്റണി വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി താഴുന്നത് കണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്താനായി വെള്ളത്തിലിറങ്ങിയ മരിയയും മുങ്ങിപ്പോവുകയായിരുന്നു സമീപത്ത് പശുവിനെ പുല്ല് തീറ്റാമെന്ന മധ്യവയസ്കനാണ് കുട്ടികൾ വെള്ളത്തിൽ താഴ്ന്നു പോകുന്നത് കണ്ട് ബഹളം വച്ചത് തൃശൂരിൽ നിന്ന് ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി കുട്ടികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ പുറത്തെടുത്തു ഇരുവരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ ജില്ലാ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലേക്കും അതിവേഗ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനുകൾ എത്തിക്കുന്ന കെ സി സി എല്ലിന്റെ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലേക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ നൽകിയാണ് പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പുതുക്കാട് കെ സി സി എൽ ഓഫീസിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് കെ സി സി എൽ ചെയർമാൻ അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എ ആർ ഹരിദാസ് തുടങ്ങിയവർ ചേർന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി ഒ എ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി രാജൻ നമ്പീശൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് നോക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോപകുമാർ കെ സി സി എൽ ഡയറക്ടർമാരായ സതീഷ് ആർ മോഹനകൃഷ്ണൻ സുരേഷ് സംസ്ഥാന ജില്ലാ ഭാരവാഹികൾ ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ബിജു ഗിരീഷ് കേളാവിഷൻ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റു ജില്ലകളിലേക്കും ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനുകൾ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർത്തീകരിച്ചതായും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു കാളി ദാരിക സംവാദത്താൽ പ്രശസ്തമായ കാട്ടകാമ്പാൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്ര മഹോത്സവം ഈ മാസം പതിനെട്ടിന് ആഘോഷിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ കുന്നംകുളത്ത് അറിയിച്ചു ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം ദേശത്തെ തട്ടാൻ ഭഗവതിക്ക് താലിയും ദേശത്തെ പണിക്കാർ നൂലും സമർപ്പിച്ചതോടെ ഉത്സവാഘോഷത്തിന് തുടക്കമായി ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ പറയെടുപ്പ് ആരംഭിക്കും പതിനെട്ടിന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കാളിദാരിക സംവാദം ആരംഭിക്കും പത്തൊൻപതിന് പുലർച്ചെ നാലിന് പാലക്കൽ എഴുന്നുള്ളിപ്പിന് ശേഷം കാളിദാരിക സംവാദം തുടരും ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടോടെ ദേവസ്വം പൂരം എഴുന്നുള്ളും തുടർന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് ദേശപൂരങ്ങൾ നാടുചുറ്റി വൈകിട്ട് ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ എത്തും മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗജവീരന്മാർ കൂട്ടി എഴുന്നുള്ളിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കും ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതി ഭാരവാഹികളായ പ്രൊഫസർ പി എൻ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി കെ വി
പെരുവനംചിറയിലെ വെള്ളം വറ്റിച്ച് മീൻ പിടിക്കുന്നതിനായി ധാരാളം പേർ പരിസരത്തുണ്ടായിരുന്നു ചേർപ്പ് പോലീസ് മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു തൃശൂർ പാലക്കാട് ദേശീയപാത കൊമ്പഴിയിൽ വിവാഹ സംഘം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന യുവാവ് മരിച്ചു ഇതോടെ അപകടത്തിൽ മരിച്ചവർ രണ്ടായി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സ്വദേശി അനക്സ് ആണ് ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന അപകടത്തിൽ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സ്വദേശി നിയാസ് തൽക്ഷണം മരിച്ചിരുന്നു മുല്ലശ്ശേരി കെ എൽ ഡി സി കനാലിൽ വൃദ്ധനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി ഗുരുവായൂർ പുത്തൻപല്ലി സ്വദേശി കോവിൽ വീട്ടിൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള സുബ്രഹ്മണ്യനാണ് മരിച്ചത് പാവറട്ടി എസ് ഐ എസ് അരുണിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വ്യാജരേഖ ചമച്ച് ഓഹരി ഉടമകളെ ചതിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ രണ്ട് ഡോക്ടർമാരെ കുന്നംകുളം ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു ഡോക്ടർ വേലായുധൻ ഡോക്ടർ സുരേഷ് എന്നിവരാണ് റിമാൻഡിലായത് തൃശൂർ അശ്വിനി ആശുപത്രിയുടെയും പുനർജനി സെക്യൂരിറ്റീസ് ലിമിറ്റഡിന്റെയും ചെയർമാൻ മമ്മിയൂർ പടിഞ്ഞാറേക്കാട് അച്യുതനും മറ്റ് ഓഹരി ഉടമകളും ചേർന്ന് നൽകിയ പരാതിയിലാണ് കുന്നംകുളം പോലീസ് ഇവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തത് ഓഹരി ഉടമകളെ മനഃപൂർവ്വം വഞ്ചിക്കുന്നതിനായി വ്യാജ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ നിർമ്മിച്ച് കൃത്രിമം കാട്ടിയെന്ന് ആരംഭിച്ചുള്ള പരാതിയിന്മേൽ ഇരുവർക്കുമെതിരെ കേസെടുത്തുവെങ്കിലും പിടികൂടാനായിരുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതികൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങൾ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രതികൾ കുന്നംകുളം സി ഐ കൃഷ്ണദാസിനു മുന്നിൽ ഹാജരാവുകയായിരുന്നു തുടർന്നാണ് പോലീസ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയത് കൊടകര ശ്രീനാരായണ ഗുരു ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവ ഭാഗവത സപ്താഹത്തിന് തുടക്കമായി യജ്ഞവേദിയിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കാനുള്ള ഗുരുദേവ വിഗ്രഹം ഘോഷയാത്രയുടെ അകമ്പടിയോടെ വരാക്കര ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് കൊടകരയിൽ എത്തിച്ചു തുടർന്ന് എസ് യോഗം അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി കെ വി സദാനന്ദൻ യജ്ഞദീപം തെളിയിച്ചു മുകുന്ദപുരം യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് സന്തോഷ് ചിറാക്കുളം വിഗ്രഹ സമർപ്പണം നടത്തി ഇരിങ്ങാലക്കുട ശ്രീകൂടൽ മാണിക്കം ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് പനമ്പിള്ളി രാഘവ മേനോൻ യജ്ഞ പതാക ഉയർത്തി എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ഡയറക്ടർ കെ കെ ബിനു കൊടിവര കൊടിമര സമർപ്പണവും പുതുക്കാട് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് സി ജെ ജനാർദ്ദനൻ ദിവ്യ ജ്യോതിസ് ഏറ്റുവാങ്ങലും നിർവഹിച്ചു തുടർന്ന് യജ്ഞാചാരൻ അമരിപ്പാടം ഗുരുനാരായൺ ആശ്രമത്തിലെ സ്വാമി ബ്രഹ്മസ്വരൂപാനന്ദ യജ്ഞ മഹാത്മ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി ഈ മാസം പതിനെട്ടിന് നടക്കുന്ന ആറോട്ടോടെ യജ്ഞം സമാപിക്കും അളകപ്പ നഗർ മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ ക്ലബ് സംഘടിപ്പിച്ച അഖില കേരള സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ മേളയിൽ ആലുവ ജനസേവ ജേതാക്കളായി ഷൂട്ടൌട്ടിലൂടെ ഡൊമിനിക് കൊടകരെയാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് റിട്ടയർഡ് ജസ്റ്റിസ് ബാലകൃഷ്ണ മേനോൻ സമാനദാനം നിർവഹിച്ചു ക്ലബ്ബ് രക്ഷാധികാരി വി ആർ സജീവ് അധ്യക്ഷനായി കുന്നംകുളം മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എ സി മൊയ്തീൻ രണ്ടാംഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം തുടങ്ങി പ്രാദേശിക കൺവെൻഷനുകൾ പൂർത്തിയാക്കി ബൂത്തുതല കൺവെൻഷനുകളിലേക്ക് എൽ ഡി എഫ് പ്രവേശിച്ചു കാട്ടകാമ്പൽ പഴഞ്ഞി എന്നിവിടങ്ങളിൽ മൊയ്തീൻ പ്രചാരണം നടത്തി പഴഞ്ഞി അടയ്ക്ക മാർക്കറ്റിലെ തൊഴിലാളികളോടും കാട്ടകാമ്പാലിലെ നെൽകർഷകരോടും സ്ഥാനാർത്ഥി വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം കീഴടമായ താമരയൂർ ശ്രീധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രത്തിലെയും ശ്രീകണ്ഠപുരം വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലെയും പ്രതിഷ്ഠാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ ആറാമത് ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞത്തിന് സമാപനമായി ക്ഷേത്രം മാതൃസമിതി പ്രസിഡന്റ് വനജ കണ്ണത്ത് സെക്രട്ടറി സുശീല ബാലകൃഷ്ണൻ സതിമണി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കയ്പമംഗലം മണ്ഡലത്തിലെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എം ടി മുഹമ്മദ് നഹാസ് പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചു പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെയും പഴയകാല നേതാക്കളുടെയും വീടുകളിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി സന്ദർശനം നടത്തി യു ഡി എഫ് യോഗത്തിലും കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി യോഗങ്ങളിലും സ്ഥാനാർത്ഥി പങ്കെടുത്തു യു ഡി എഫിലെ ഭിന്നതകൾ പരിഹരിച്ച് ഒറ്റക്കെട്ടായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നഹാസ് പറഞ്ഞു നേതാക്കളായ എം യു ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് വി എ ആഷിഫ് പി ഡി സജീവ് എന്നിവരും സ്ഥാനാർത്ഥിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു എൽ ഡി എഫ് നാട്ടിക പഞ്ചായത്ത് കൺവെൻഷൻ തൃപ്രയാറിൽ സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ വി പീതാംബരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി എം നാട്ടിക ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി കെ ബി ഹംസ അധ്യക്ഷനായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷീല വിജയകുമാർ യു കെ ഗോപാലൻ വി വി പ്രദീപ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മൂന്നുമുറി ഒമ്പതുങ്ങൾ ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ പതിനഞ്ചാമത് ശ്രീമദ് ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞത്തിന് തുടക്കമായി ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര
സ്വർണ്ണപ്രഭ ചൊരിയുന്ന കിരീടവും ലില്ലിപ്പൂമേന്തി നിൽക്കുന്ന തിരുസ്വരൂപത്തെക്കുറിച്ച് പല ഐതിഹ്യങ്ങളുമുണ്ട് എണ്ണ വ്യാപാരിയായിരുന്ന ഒലയ്ക്കെങ്കിൽ മാണിയാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് തിരുസ്വരൂപം കൊണ്ടുവന്നത് കൊച്ചിയിലെ കമ്പനിയിലുണ്ടായിരുന്ന തിരുഹൃദയ രൂപത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി യൌസെ പിതാവിന്റെ തിരുസ്വരൂപം തയ്യാറാക്കുകയായിരുന്നു ഈ തിരുസ്വരൂപത്തിൽ കിരീടം ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലത്രേ പിന്നീട് അധികൃതർ വിഷമിച്ചിരിക്കെ ഏവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി കിരീടം തനിയെ തിരുസ്വരൂപത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ഐതിഹ്യം ഗുരുവായൂർ കരുണ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിഷുവിനോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ മത്സരങ്ങളിലെ വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനദാനം നടന്നു ഓലമെടയൽ ഓലകൊണ്ടുള്ള വിവിധ നിർമ്മാണങ്ങൾ ചൂൽ ഉഴിയൽ തുടങ്ങിയ മത്സരങ്ങളാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത് കരുണ ഓഫീസിൽ നടന്ന മത്സരങ്ങൾ നടൻ ശിവജി ഗുരുവായൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ചവർക്ക് കൃഷി വകുപ്പ് ഓഫീസർ സബിത അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു നടി രമാദേവി സമ്മാനദാന ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കരുണ ഫൌണ്ടേഷൻ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ കെ വി സുരേഷ് അധ്യക്ഷനായി ഫാരിദ ഹംസ അഡ്വക്കേറ്റ് രവി ചങ്കത്ത് വേണു പ്രാരത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചേലക്കര അരമന ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ മോഷ്ടിച്ച പ്രതിയെ ചേലക്കര പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മണലൂർ പൈലൂത് പറമ്പിൽ സനലാണ് അറസ്റ്റിലായത് ഹോട്ടലിൽ രണ്ടു മാസം മുൻപ് വരെ ജോലിക്കാരനായിരുന്ന ഇയാളുടെ അക്കൌണ്ടിൽ പണം കുറവ് വന്നതിനെ തുടർന്ന് ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് പണം ഈടാക്കിയിരുന്നു പിന്നീട് ഇരുപത്തിനാലായിരം രൂപ തട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഫോൺ റീചാർജ് ചെയ്യാനെന്ന വ്യാജേന സനൽ മുങ്ങുകയായിരുന്നു ഹോട്ടൽ ഉടമയുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് ചേലക്കര പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് മോഷണം നടത്തിയത് ഇയാൾ തന്നെയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത് എസ് ഐ സന്ദീപിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണ സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത് മണലൂർ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥി സോമൻ പിള്ള പ്രചാരണ രംഗത്ത് സജീവമായി ആശുപത്രികളിലെത്തി രോഗികളെയും ജീവനക്കാരെയും കണ്ട് വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചാണ് സോമൻ പിള്ള പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചത് മണ്ഡലത്തിലെ മുഴുവൻ വീടുകളിലും നേരിട്ടെത്തി വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനാണ് സോമൻ പിള്ളയുടെ തീരുമാനം ചാവക്കാട് തിരുവത്ര കോട്ടപ്പുറത്ത് ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ പുറകിൽ ലോറിയിടിച്ച് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ അടക്കം മൂന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു കേച്ചേരിയിലെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ എടക്കളത്തൂർ സ്വദേശി ഏറത്ത് ലോഹിതാക്ഷൻ എടക്കളത്തൂർ പാറപ്പുറത്ത് ബാബു ചെറുമകൾ കവിത എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ഇവരെ എടക്കഴിയൂർ ലൈഫ് കെയർ പ്രവർത്തകർ മുതുവട്ടൂർ രാജ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പഞ്ചവടിയിൽ ബലിയിട്ട് മടങ്ങുകയായിരുന്നു ഓട്ടോയിലുണ്ടായിരുന്നവർ ഗുരുവായൂർ ലൈഫ് കെയർ പാലിറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്ക് ഗുരുവായൂർ കന്നഡ ബാങ്ക് സാന്ത്വന ചികിത്സാ സാമഗ്രികൾ നൽകി ബാങ്ക് ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ ജി കെ മായ ചികിത്സാ സാമഗ്രികൾ സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് ന്യൂറിനിസ ഹൈദരലിക്ക് കൈമാറി രക്ഷാധികാരി ആർ വി ഹൈദരാലി ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഡിവിഷണൽ മാനേജർ പി ജി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മാനേജർ വിനീത വസന്ത ഭാസ്കരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സ്ട്രക്ചർ വാട്ടർ ബെഡ് വീൽ ചെയർ മുതലായവയാണ് നൽകിയത് പേരാമ്പ്ര ശ്രീനാരായണ ഗുരു ചൈതന്യ മഠത്തിൽ ശ്രീനാരായണ കൺവെൻഷനും ധ്യാനവും ആരംഭിച്ചു ചാലക്കുടി ഗായത്രി ആശ്രമാധ്യക്ഷൻ സ്വാമി സച്ചിദാനന്ദ പതാക ഉയർത്തി ഗുരുപൂജ ഗുരുദേവ കൃതികളുടെ പാരായണം ഗുരുവിന്റെ ജീവിതത്തെയും ദർശനങ്ങളെയും ആസ്പദമാക്കിയുള്ള സാഹിത്യ മത്സരം എന്നിവയും ഉണ്ടായി മത്സരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ആൻസി ജിൻഡോ നിർവഹിച്ചു സ്വാമി സച്ചിദാനന്ദ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു യു ഡി ജയപാലൻ എ വി വിക്രമൻ സുന്ദർലാൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കുന്ന കുമാരനാശൻ ജയന്തി സമ്മേളനം ശിവഗിരി മഠ ആചാര്യൻ സ്വാമി പ്രകാശാനന്ദ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ബി ഡി ദേവസ് എം എൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ഗുരുവായൂർ ചാമുണ്ടേശ്വരി ശ്രീരുദ്ര ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങ് ആഘോഷിച്ചു രാമചന്ദ്രൻ തന്ത്രികളുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിൽ തിരുവങ്കിടത്തമ്മയുടെയും മുല്ലക്കൽ ഭഗവതിയുടെയും പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങുകൾ നടന്നു തുടർന്ന് അന്നദാനവും ഉണ്ടായി തിരുവങ്കിട ചലപതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നുള്ളിപ്പും നടന്നു ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികളായ ടി എസ് സനൂഷ ടി ബി രാഹുൽ നെടിയടത്ത് കിഷോർ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി വോട്ടവകാശം സുഗമമായും കാര്യക്ഷമമായും വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് വോട്ടർമാരെ സഹായിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ വോട്ടുവണ്ടി പുതുക്കാട് മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വെള്ളിക്കുളങ്ങര കോടാലി മൂന്നുമുറി എന്നിവിടങ്ങളിൽ പര്യടനം നടത്തി ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള സംശയം ദൂരീകരിക്കാനും കന്നി വോട്ടർമാർക്ക് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായാണ് വോട്ടുവണ്ടി എത്തിയത് മുകുന്ദപുരം തഹസിൽദാർ ടി സി ബാബുക്കുട്ടി
ദിനനാഥ് ബാലസാഹിത്യകാരൻ ശ്രീധരൻ കളരിക്കൽ തുടങ്ങിയവർ ക്ലാസുകൾ നയിച്ചു ഗോപി തച്ചനാടൻ ടി ഡി ജയപാലൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി വടക്കാഞ്ചേരി ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബിന്റെ ഒൻപതാമത് അഖില കേരള കെ വി വിശ്വനാഥൻ മെമ്മോറിയൽ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ടിൽ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ശിവപ്രിയ സന്തോഷ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും ടൂർണമെന്റിൽ പതിനാറ് പ്രമുഖ ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കും ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി എം ആർ വെങ്കിടേശ്വരൻ ജില്ലാ കോച്ച് യു എസ് സലീം തുടങ്ങിയവരും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നാടൻമാവ് സംരക്ഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിളിച്ചോതി വലപ്പാട് ഏങ്ങൂർ അമ്മ സ്മാരക ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാട്ടുമാവ് സംരക്ഷണ കൂട്ടായ്മയും വൃക്ഷാരാധനയും നടത്തി കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷമായി ട്രസ്റ്റ് നടത്തുന്ന സൌജന്യ നാട്ടുമാങ്ങ വിതരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു കൂട്ടായ്മയും വൃക്ഷാരാധനയും ഒരു നൂറ്റാണ്ട് പ്രായം തികഞ്ഞ പ്രിയൂർ മാവിൽ ചുവട്ടിൽ നടന്ന കൂട്ടായ്മ സംഗീത സംവിധായകൻ വിദ്യാധരൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബീന അജയ് ഘോഷ് അധ്യക്ഷയായി ഗാന്ധിതീരം ഫൌണ്ടേഷൻ ഡയറക്ടർ സി കെ ബിജോയ് നാട്ടുമാവ് സംരക്ഷണ സന്ദേശം നൽകി സദു എങ്ങൂർ തമ്പി കളത്തിൽ ജോസ് താടിക്കാരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ട്രസ്റ്റിന്റെ പുരിയിടത്തിൽ നട്ടുവളർത്തിയ മാങ്ങകളാണ് സൌജന്യമായി വിതരണം ചെയ്തത് പതിനഞ്ച് വർഷമായി ട്രസ്റ്റിനു വേണ്ടി സംരക്ഷകനായ തൊഴിലാളി സത്യൻ കല്ലയിലിനെ കൂട്ടായ്മ ആദരിച്ചു മാങ്ങ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വിവിധ വിഭവങ്ങളും കൂട്ടായ്മയിൽ വിതരണം ചെയ്തു തൃപ്രയാർ കളിമണ്ഡലം ഗാന്ധിതീരം ഫൌണ്ടേഷൻ എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചത് ഗുരുവായൂർ കർണംകോട് ബസാറിൽ അനധികൃതമായി റോഡരികിൽ വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്ന പടക്ക ശേഖരം പിടികൂടി രഹസ്യവിവരത്തെ തുടർന്ന് ഗുരുവായൂർ എ സി പി ആർ ജയചന്ദ്രൻ പിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പടക്ക ശേഖരം പിടികൂടിയത് പോലീസ് സംഘത്തെ കണ്ട് വിൽപ്പനക്കാർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു കൊല്ലം പരവൂർ ദുരന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അനധികൃത പടക്ക വിൽപ്പനശാലകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു അന്നകര കടാങ്കോടിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ ഇന്നോവ കാറിൽ നിന്ന് ഒരു കിലോ കഞ്ചാവ് പാവറട്ടി പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു ഒല്ലൂർ സ്വദേശിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കാർ വാടകയ്ക്കെടുത്തതാണെന്ന് പറയുന്നു സംഭവത്തിൽ തെക്കൻ പാലൂർ സ്വദേശി നിതീഷിനായി പോലീസ് അന്വേഷണം ശക്തമാക്കി കാറിൽ നിന്ന് നിതീഷിന്റെ ആധാർ കാർഡും ബാങ്ക് രേഖയും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പൂപ്പത്തി ഗ്രാമത്തിന്റെ ഉത്സവമായി മാറിയ സോയു സ്റ്റാർ സോക്കർ ഫെസ്റ്റിന് ആവേശകരമായ സമാപനം സ്ത്രീകളടക്കം അയ്യായിരത്തോളം ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളാണ് ഫൈനൽ മത്സരം കാണുവാൻ എത്തിയത് ഫൈനൽ കാണുന്നതിന് മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇരുന്നൂറോളം പേരും എത്തിയിരുന്നു ഫൈനലിൽ സെവൻ സ്റ്റാർ കുറ്റിപ്പുറം ഏകപക്ഷീയമായ നാല് ഗോളുകൾക്ക് ഇരിങ്ങാലക്കുട ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി വിജയികൾക്ക് മൂവാറ്റുപുഴ മജിസ്ട്രേറ്റ് ടി കെ സുരേഷ് ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് ചെസ് പരിശീലകൻ ടി ജെ സുരേഷ് കുമാർ എന്നിവർ സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു സി കെ പുരുഷോത്തമൻ അധ്യക്ഷനായി വിവിധ മേഖലകളിൽ മികവ് തെളിയിച്ച സണ്ണി ജോസഫ് ഇ പി രാജീവ് ജോർജ് മണവാളൻ സി പി രഘു എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു സനീഷ് സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് എം വി വിനോദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അഖില ഭാരത ഗുരുവായൂരപ്പ ഭക്തസമിതിയുടെയും മലബാർ രാമനായർ സ്മാരക സമിതിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ മലബാർ രാമനായർ സ്മാരക പുരസ്കാരത്തിന് തുള്ളൽ കലാകാരൻ പ്രഭാകരൻ പുന്നശ്ശേരി അർഹനായി പതിനായിരത്തിയൊന്ന് രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവും അടങ്ങിയ പുരസ്കാരം ഈ മാസം പതിനേഴിന് ഗുരുവായൂരിൽ നടക്കുന്ന മലബാർ രാമനായർ അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ സമ്മാനിക്കുമെന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സജീവൻ നമ്പിയത്ത് അറിയിച്ചു നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ന്യൂട്രിച്ചൂർ കമ്പനി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് സുഹൃതമാ ജീവിതം സുന്ദരമാക്കൂ ന്യൂട്രിച്ചൂരിലൂടെ കല്യാൺ സിൽക്സ് ഇതിലും നല്ല പട്ട് സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രം ഗുഡ്വിൻ ജ്വല്ലേഴ്സ് ഹൃദയങ്ങൾക്കറിയാം ബന്ധങ്ങളുടെ മൂല്യം ന്യൂ കേബിൾ പോയിന്റ് മൾട്ടി ബ്രാൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ് അണ്ടർ വൺ ട്രൂഫ് കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് വിശ്വാസം അതല്ലേ എല്ലാം സൺ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്റർനാഷണൽ പൂരത്തിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്നും ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിൽ ഭീമ ചുല്ലേഴ്സ് സ്വർണം സ്നേഹമാണ് ശക്തനപുരം കോളേജ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ആർട്സ് അയ്യന്തോൾ ആൻഡ് തൃശൂർ റെഗുലർ ക്ലാസ്സസ് ഫോർ പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി ആൻഡ് പി ജി ഓൺലി ഫോർ ഗേൾസ് പൂരം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ഏറ്റവും ലാഭകരമായ നിക്ഷേപങ്ങളും വായ്പകളും അറിയുന്നതിനായി ഞങ്ങ
പൂര വിശേഷത്തിൽ ആദ്യം ഓർമ്മ പൂരം പൂരത്തിന്റെ സമസ്ത സൌന്ദര്യവും പെയ്തിറങ്ങുന്നത് മാനത്ത് നിറങ്ങൾ വാരി വിതുരുന്ന കുടമാറ്റത്തിലാണ് എന്നാൽ വർണ്ണങ്ങൾ ദൃശ്യവിസ്മയം തീർക്കുന്ന കുടമാറ്റം തൃശൂർ പൂരം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഓർമ്മകളുടെ കുടമാറ്റത്തിലേക്ക് രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടിലേറെ പഴക്കമുള്ള തൃശൂർ പൂരത്തിന് ശക്തൻ തമ്പുരാൻ തുടക്കമിടുമ്പോൾ കടുത്ത വീറോടും വാശിയോടെയുമായിരുന്നു പൂരത്തിന്റെ പ്രധാന പങ്കാളികളായ പാറമേക്കാവ് തിരുവമ്പാടി വിഭാഗക്കാർ പൂരച്ചടങ്ങുകൾ നടത്തിയിരുന്നത് ഒരു വിഭാഗം മറ്റു വിഭാഗക്കാരെ കണ്ടിരുന്നത് ശത്രുക്കളെപ്പോലെയായിരുന്നു പക്ഷേ മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആഘോഷിക്കുമ്പോഴും പൂരത്തിന് അന്നൊന്നും കുടമാറ്റമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ന് പൂരപ്രേമികളുടെ മനം നിറയ്ക്കുന്ന ദൃശ്യവിരുന്നിന്റെ പിറവയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഒരു വാശിയുടെ കഥയുണ്ട് അറുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പാറമേക്കാവ് തിരുവമ്പാടി വിഭാഗക്കാർ തമ്മിൽ നടന്ന മത്സര ബുദ്ധിയാണ് കുടമാറ്റത്തിന് അരങ്ങൊരുങ്ങിയതെന്ന് പഴമക്കാർ പറയുന്നു പുതുതലമുറയ്ക്കറിയാത്ത ആ കഥ എങ്ങനെയാണ് പൂരത്തിന് പാറമേക്കാവിന്റെ സഹായികളുടെ മുൻനിരയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രമുഖനായിരുന്നു അമ്പാടി ശിവരാമമേനു പൂരമെന്ന് കേട്ടാൽ പിന്നെ ഈ പൂരപ്രേമിക്ക് ആവേശമാണ് അക്കൊല്ലം പൂരത്തിന് എന്തെങ്കിലും പുതിയ ഇനം ഇറക്കണമെന്ന് പാറമേക്കാവ് വിഭാഗം തീരുമാനിച്ചു ചൂടേറിയ ചർച്ചയ്ക്കൊടുവിൽ അമ്പാടി മേനോന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ആശയമുണ്ടായി എന്നാൽ സംഗതി പരസ്യമാക്കാതെ ചുരുക്കം ചിലരുമായി മാത്രം പങ്കിട്ടു അങ്ങനെ കാത്തു കാത്തിരുന്ന പൂര ദിവസമെത്തി തെക്കോട്ടിറക്കം കഴിഞ്ഞ് ദേവസഹോദരിമാർ മുഖാമുഖം നിരക്കുമ്പോൾ ഇരുവിഭാഗവും ഓരോ സെറ്റ് കുടകൾ വീതം ഉയർത്തുന്നതായിരുന്നു അതുവരെയുള്ള പൂരത്തിലെ പതിവ് എന്നാൽ ഇതിനു വ്യത്യസ്തമായി ഈ സമയത്ത് പാറമേക്കാവുകാർ വർണ്ണക്കുട മാറ്റി പകരം പുതിയ ഓലക്കുടകൾ ആനപ്പുറത്തേറ്റി തിരുവമ്പാടിക്കാർ ഈ കുടമാറ്റം കണ്ട് ഞെട്ടിത്തിരിച്ചു എന്ത് ക്ഷീണമെന്നറിയാതെ പകച്ചു നിന്ന അവർ പിന്നീട് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ എവിടെ നിന്നോ കുറെ കുട്ടകൾ കൊണ്ടുവന്ന് ആനപ്പുറത്ത് ഉയർത്തി പാറമേക്കാവിന് മറുപടി കൊടുത്തു തിരിച്ചടിച്ചുവെന്നാണ് കഥ ഇതിന് തൊട്ട് പിറ്റേ വർഷം മുതൽ മത്സരമെന്ന നിലയിൽ ഇരുവിഭാഗവും കുടമാറ്റം നടത്താനും തുടങ്ങി ആനപ്പുറത്ത് വിരിയുന്ന സുന്ദരക്കാഴ്ച കാണാതെ പൂരത്തിനെത്തുന്ന ഒരാൾക്കും മടങ്ങാനാകില്ല എന്ന നിലയിലാണ് പാറമേക്കാവ് തിരുവമ്പാടി വിഭാഗക്കാരുടെ കുടമാറ്റം ഇപ്പോൾ അരങ്ങേറുന്നത് ഒരാണ്ടിന്റെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ പൂര ദിവസത്തെ സായം സന്ധ്യ ഓരോ തവണയും വർണ്ണങ്ങളാൽ നീരാടുന്നു പൂരാവേശം വാനോളമുയർത്തി ഇടവേളയില്ലാതെ ഒന്നര മണിക്കൂറോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആകാശ കാഴ്ചയ്ക്കാണ് പൂരനഗരി സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് പൂരാവേശം അലക്കടലാക്കി മാറ്റുന്ന കുടമാറ്റ വിസ്മയത്തിന്റെ നയന മനോഹര കാഴ്ചകൾക്കുള്ള വർണ്ണക്കുടകൾ അണിയിറങ്ങി ഒരുങ്ങിത്തുടങ്ങി പാറമേക്കാവ് തിരുവമ്പാടി വിഭാഗങ്ങളുടെ കുട നിർമ്മാണം അവസാനഘട്ട മിനുക്കുപണിയിലാണ് പൂരങ്ങളുടെ പൂരത്തിൽ അഴകിന്റെ മാറ്റുരച്ചു നടക്കുന്ന കുടമാറ്റം ഓരോ പൂരപ്രേമികളിലും നിറയ്ക്കുന്ന ആവേശം വാക്കുകൾക്കതീതമാണ് ആസ്വാദക മനം നിറയ്ക്കുന്ന വർണ്ണമേലംഘിയുമായി ഇരു വിഭാഗം ദേവസ്വങ്ങളും കാഴ്ചയുടെ പുതുവസന്തം തീർക്കുന്ന കുടകളുമായാണ് തെക്കേ ഗോപുരനടയിലേക്ക് എത്തുന്നത് പൂര ആസ്വാദക മനം കവരുന്ന വർണ്ണക്കുടകളുടെ നിർമ്മാണത്തിലും വർഷം പ്രതി പുതുമ നിലനിർത്താൻ ഇരു വിഭാഗങ്ങളിലെയും അണിയറ ശില്പികൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് പാറമേക്കാവ് തിരുവമ്പാടി വിഭാഗങ്ങൾക്കായി കഴിഞ്ഞ കൊല്ലങ്ങളിൽ എന്ന പോലെ ഇക്കുറിയും കുടകൾ അണിയിച്ചൊരുക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കുന്നത്തങ്കാടി വസന്തകുമാറും അരണാട്ടുകര പുരുഷോത്തമനുമാണ് മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി പാറമേക്കാവിന്റെ കുടനിർമ്മാണ ശില്പിയായി അണിയറയിലുള്ള വസന്തകുമാർ ദൈവ നിയോഗം പോലെയാണ് ഈ അവസരത്തെ കാണുന്നത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പൂരപ്രേമികൾ പാറമേക്കാവ് ദിവസത്തിന്റെ കുടമാറ്റത്തിന് തന്നിട്ടുള്ള അംഗീകാരം ഉൾക്കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇത്തവണ അതിനേക്കാൾ മികച്ച രീതിയിൽ ഉള്ള ഗംഭീര്യവും കുടകളിലുള്ള ഡിസൈനുകളിലും മാറ്റം വരുത്തിയുകൊണ്ട് അവർക്ക് നിരാശ വരാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്തവണ കുടകൾ വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് അച്ഛൻ കൂട്ടപ്പനിൽ നിന്നും പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ച കഴിവിനെ ഇന്നും കൈവിടാതെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു പോരുകയാണ് വസന്തകുമാർ തിരുവമ്പാടിയുടെ കുടകളിൽ അഴകു വിരിക്കാനുള്ള നിയോഗം തുടർച്ചയായി ഇത് ആറാം തവണയാണ് അരണാട്ടുകര പുരുഷോത്തമനിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത് കാഴ്ചയുടെ പൂരത്തിന് എല്ലാവിധ ചേരുവകളും ആറ്റിക്കുറുക്കി ചേരുമ്പടി ചേർത്തു തന്നെയാണ് പുരുഷോത്തമനും ഇക്കുറി തിരുവമ്പാടിക്കായി കുടകൾ ഒരുക്കുന്നത് സൂറത്തിൽ നിന്നെത്തിച്ച തുണികളിലാണ് ഇരു വിഭാഗത്തിനുമുള്ള കുടകളുടെയും നിർമ്മാണം വർണ്ണവും വരകളും ചിത്രങ്ങളും രൂപങ്ങളും സ്വർണ്ണ അലക്കുകളുമെല്ലാമായി പ്രൗഢിയും പാരമ്പര്യവും ഇഴചേർത്താവും ഓരോ കുടകളും ആനപ
രണ്ടര മാസക്കാലമായി ഓരോ വിഭാഗങ്ങളിലുമായി ഇരുപതിൽ പരം തൊഴിലാളികളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയാണ് വർണ്ണം വിരിയുന്ന കുടകൾ പൂരപ്പറമ്പിലെത്തുന്നത് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ പൂരങ്ങളുടെ പൂരത്തിന് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കിയിരിക്കെ നാനാ വർണ്ണത്തിലുള്ള കുടകളുമായി ഇരുവിഭാഗങ്ങളും ആസ്വാദക വൃന്ദത്തെ വർണ്ണക്കാഴ്ചയുടെ ലോകത്തേക്ക് സ്വാഗതമരുളാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് പൂരപ്രേമികളിൽ ആവേശത്തിന്റെ വർണ്ണ തിരയിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച് കുടമാറ്റ വിസ്മയത്തിന് പുതു ചാരുത പകർന്നു നൽകാൻ പാറമേക്കാവ് തിരുവമ്പാടി വിഭാഗങ്ങളുടെ അണിയറ ഒരുക്കങ്ങൾ തകൃതിയായി നടക്കുകയാണ് അണിയറയിലെ കുടനിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ അണിയറ ഒരുക്കങ്ങൾ പകർത്തിയ ക്യാമറമാൻമാരായ സിബി പോട്ടൂരിനും പ്രവീണിനുമൊപ്പം അഭിജിത് തലച്ചിറ ടി സി വി ഇത്തവണയും പൂരനഗരിയെ ഹരം കൊള്ളിക്കാൻ പൂരത്തലേന്ന് നൈതലക്കാവിലമ്മയെ പുറത്തേറ്റി ഗജിവീരൻ തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ എത്തും തുടർച്ചയായ മൂന്നാം തവണയാണ് നൈതലക്കാവിലമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി തെക്ക് ഗോപുരനട തുറന്നിടാൻ രാമചന്ദ്രൻ പൂരനഗരിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ ചടങ്ങുകളിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതും പൂരങ്ങളുടെ പൂരത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നതുമായ ഒന്നാണ് പൂരത്തലേന്നുള്ള നൈതലക്കാവിലമ്മയുടെ വടക്കുനാഥ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തെക്കേ ഗോപുരനട തുറക്കൽ ചടങ്ങ് തലയെടുപ്പിൽ മുമ്പനും ആനപ്രേമികളുടെ ഹരവും കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധകരും ഉള്ളതുമായ ഗജവീരൻ തെച്ചുകോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ നൈതലക്കാവിലമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി തെക്കേ ഗോപുരനട തള്ളി തുറക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് ഈ ചടങ്ങിന് വൻ ജനാവലി എത്താൻ തുടങ്ങിയതും രാമചന്ദ്രൻ ഇത്തവണ നൈതലക്കാവിലമ്മയെ പുറത്തേന്തി പൂരനഗരിയിലെത്തുമോ എന്ന ആശങ്ക നിലനിന്നിരുന്നുവെങ്കിലും ഒടുവിൽ ഇത്തവണയും കരുവീരൻ എത്തുമെന്നറിഞ്ഞതോടെ ആരാധകരും പൂരപ്രേമികളും തികഞ്ഞ ആവേശത്തിലാണ് തുടർച്ചയായ മൂന്നാം തവണയാണ് കൊമ്പൻ തെച്ചുകൂട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ തെക്കേ ഗോപുരനട തുറക്കൽ ചടങ്ങിന് എത്തുന്നത് പൂരത്തലേനായ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ആറാട്ട് കഴിഞ്ഞ് എട്ട് മണിയോടെ നടപ്പാണ്ടിയുടെ അകമ്പടിയോടെ നൈതലക്കാവിലമ്മയെ വഹിച്ച് രാമചന്ദ്രൻ നൈതലക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടും തുടർന്ന് പൂരനഗരിയിലെത്തി പടിഞ്ഞാറെ ഗോപുരത്തിലൂടെ വടക്കുനാഥ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് പ്രവേശിച്ച് വൻ ജനാവലിയെ സാക്ഷി നിർത്തി രാമചന്ദ്രൻ നൈതലക്കാവിലമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി തെക്കേ ഗോപുരനട തുറക്കും പൂരദിവസം വടക്കുനാഥനിലേക്ക് എത്തുന്ന ദേവീദേവന്മാർക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനായി തെച്ചുകോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ തെക്കേ ഗോപുരനട തള്ളി തുറക്കുമ്പോൾ ഹർഷാരവങ്ങളോടെയാണ് പൂരപ്രേമികളും ആനപ്രേമികളും തട്ടകക്കാരും വരവേൽക്കുക നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ന്യൂട്രിച്ചൂർ കമ്പനി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് സുഹൃതമാ ജീവിതം സുന്ദരമാക്കൂ ന്യൂട്രിച്ചൂരിലൂടെ കല്യാൺ സിൽക്സ് ഇതിലും നല്ല പട്ട് സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രം ഗുഡ്വിൻ ജ്വല്ലേഴ്സ് ഹൃദയങ്ങൾക്കറിയാം ബന്ധങ്ങളുടെ മൂല്യം ന്യൂ കേബിൾ പോയിന്റ് മൾട്ടി ബ്രാൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്വിപ്മെന്റ്സ് അണ്ടർ വൺ ട്രൂഫ് കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് വിശ്വാസം അതല്ലേ എല്ലാം സൺ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്റർനാഷണൽ പൂരത്തിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്നും ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിൽ ഭീമ ജ്വല്ലേഴ്സ് സ്വർണം സ്നേഹമാണ് ശക്തനമുരൻ കോളേജ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ആർട്സ് അയ്യന്തോൾ ആൻഡ് തൃശൂർ റെഗുലർ ക്ലാസ്സസ് ഫോർ പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി ആൻഡ് പി ജി ഓൺലി ഫോർ ഗേൾസ് പൂരം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ഏറ്റവും ലാഭകരമായ നിക്ഷേപങ്ങളും വായ്പകളും അറിയുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ തൃശൂർ പൂരം പവലിയൻ സന്ദർശിക്കൂ ലക്ഷ്മി സ്റ്റോഴ്സ് നായ്ക്കിനാൽ തൃശൂർ പട്ടുമുഖങ്ങൾക്ക് ലക്ഷ്മി സാക്ഷാത്കാരം കോസ്പോൺസ് ഇൻ ബൈ ദി ഗരുഡ ഉടൻ വരുന്നു ഫൈവ് സ്റ്റാർ സൗകര്യങ്ങളോടെ തൃശൂർ കുറുപ്പം റോഡിൽ Dream Wings Training Academy, Pungunam, Trishur, Campus 4, Aviation and Hospitality. ക്ഷേത്രത്തിലെ വെടിക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കി ആ തുക കൊല്ലം പരവൂർ വെടിക്കെട്ട് ദുരന്തത്തിൽപ്പെട്ട് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് നൽകി മാതൃകയാവുകയാണ് പെരിഞ്ഞനം കൊച്ചിപ്പറമ്പത്ത് അന്നപൂർണശ്ശേരി ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികൾ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാദിന മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചായിരുന്നു വെടിക്കെട്ട് നടത്തിയിരുന്നത് കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടായ വെടിക്കെട്ട് അപകടങ്ങളെ തുടർന്ന് ക്ഷേത്രം ഉത്സവത്തിൽ നിന്ന് കരിമരുന്ന് പ്രയോഗം ഒഴിവാക്കാൻ നാലു വർഷം മുമ്പ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ടു തവണ കാൻസർ ഡയാലിസിസ് രോഗികൾക്കാണ് വെടിക്കെട്ടിനായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പണം നൽകിയത് ഇത്തവണയും ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പുറമെ കൊല്ലം പരവൂരിൽ വെടിക്കെട്ട് ദുരന്തത്തിൽപ്പെട്ട് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് നൽകാനുമാണ് തീരുമാനമെന്ന് ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹിയായ കെ കെ ബാബുരാജ് പറഞ്ഞു വേലുപ്പാടം സെന്റ് ജോസഫ് പള്ളിയിലെ സെന്റ് വിൻസെന്റ് ഇപ്പോൾ സൊസൈറ്റിയുടെ എൺപതാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ചു ഫാദർ ആന്റണി ചെമ്പക്കശ്ശേരി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വേലുപ്പാടം പള്ളി വികാരി ഫാദർ ഡേവിസ് ചക്കാലക്കൽ അധ്യക്ഷനായി ഫാദർ ജോർജ് കണ്ണാത്ത
एल डी एफ अलगप नगर ईस्ट लोकल तेरे कमिटी ऑफी सीपीएम जिला सैक्टरी अंग कैमचंद्र उदाटन कैके गोखले अद्यक्षन पी के शेखर के सुरेश उषा देवी तुंगवर संसाचु कईपमंगल को बुस्तानुल उलूम करणाभवन स्पेषल स्कूलि कटिड़ी उद्घाटन व्यााच्चा भारवाह अच्छी वैगिट्ड नाल पद्मश्री एम ए यूसफ अली उद्घाटन के एन एम संस्थान प्रसडंड टी पी अब्दुय मदनी नस्ट स्कूलि उद्घाटन निर्वहिक पी वि उन्णीनकुटि मौलवी हिफ्दुल गुरा सनदानु वि मुहम्मद पी के उस्मा बुस्तानी पी के मुहम्मद पी के अब्दुल जब्बारी मौलवी वार्ता सम्मेलन पुरुष नवमी सनातन धर्म पिपाल एरमपेटि पड़वूर् शाख कार्यलय वड़कांजी मुनसीपल कौंस चंद्रमोहन कंबा उद्घाटन वार्डंग ए एस चंद्रन अद्यक्षन श्रीमद् भागवत सत्र समि पार्लिकाडिने बाबूराज कैचेरी राजु नारायण वि शशिधर संसाचु कानाणी भारतीय विद्याभवन स्कूल अध्यापिक भवन टीचे एंपवर्मेंट वर्कषाप आरंभ पन्द्रे दिवस नीक पशील पिपा भवन असोसियेट सैक्टरी टी आर् राजेश उद्घाटन पीटे प्रसडंड के के जोय अद्यक्षन प्रिंसीपा बीना राघवन पीटीए एक्सीक्ूटीव अंगं एम वि धनोज तुंगवर संसाचु एबीसी अकादमी इंग्लिश कम्यूनिकेशन ट्रेनर एम वि एडवीन क्लास नयचु वलर्कव जेवी क्लब पणं वे चीट कंघते ओलूर्ड़ी तृकूर् स्वदेशी राज स्वदेश षाजु आो नड़ स्वदेश सुरेन्चापु अरनाटक स्वदेश वेल्स सुकुम कुरेच स्वदेशी सोणी पोलूर् एस लक्ष्मण सीपीओमर गिरीश श्रीजित षिजुट संघ यात्री विषुव विषरहि पचकर सीपीएम तेकाटे किण ब्राचु पनकुटिचि सहक स्टोर चेर उत्पादि जैव पचे विलडीएफ उलूर् नियोजक मंडल के स्थाना के राज विवहितु सीपीएम उलूर् लोकल कमिटी सैक्टरी बाबू तचना कौंसिल सीपी पोली सी आर् जोसफ् तुंगवर संसाचु युडीएफ नाटिक मंडल स्थाना के वि दास अंदा चाड़ प्रदेश पर्यटन ऑटो तौला चुमट तौला कोट अभ्यर्थि नेता प्रवर्तर दासनोपमें चेरप पेरवनचि पाड़शेखर कृषि इन भाग वोल आरंभ वुस मस्यंपाई जिले विविध भाग निरवधि पे मत वर्ष अपेक्षि मस्यम वाले कुमें मीनपिड़ी मीनपिड़ का वन जनति वाड़ वरा वय करीपिड़ी परल नाड़ मस्यू विश्वप्रसिद्ध त्रृशूर्पूर कोवेट संरक्षण कंत्रण कन सुरक्षा क्रमीकरण त्रृशूर्पुर वेड़ेट जिला कलक्ट अलग कंत्रण पावरटी तिना वेड़ेटक् नुप कायर चूंड़ि विद्यार्थि सहोद मुंगिमु मदाम तोप स्वदेश कणंपु जोनस मकलाय मरिया आंटी मेल जिले मतवेग ब्रोड्बा इंटरनेट कणक्षन कैसी पद्धति की परीक्षण अस्थान मलपुम जिले इंटरनेट कणक्षन नल्कि उद्घाटन कालीदारिक संवाद प्रशस्त काटकापूर पदटेपी मुपति गजीवीर अणिमें भारवाह ग्राम वार्ता पूर्ण नमस्कार